then links. Uh, in the links in the description you can also uh, mention Simply other yes. videos uh, that are on your channel and they are related. I, I just learned that and I don't do that too much but I think some of my videos do have it. Значит, важно делать в описании также несколько линков, ссылок на другие ваши видео с названиями, которые как бы относятся к этому видео главному основному. Я этого не делаю, потому что ну, я только это недавно узнал. Uh, but uh, that's the way you should do it. So technically, uh, I should add a link here to another video of mine and s get it and do a description of that video. Let's say the American tries for the first time the qu uh, the quas. То есть технически мне надо было бы здесь сейчас еще написать какое-то другое видео, дать ссылку и написать американец пробует в первый раз квас. У меня есть такое видео. That would be a right way to do it. I'll, I'll be working on fixing that later on. Я поработаю еще над тем, чтобы это чинить, исправлять. Okay, then uh, thumbnails. We talked about thumbnails, thumbnails a little bit, but uh, a little more on into that. Uh, итак, картинки к видео. Мы уже об этом немножко поговорили, но я сейчас еще чуть-чуть вам расскажу. So make sure you do have thumbnails for your videos unless it's displaying something directly related to the video. Uh, as an example, this video, I'm actually driving a car, there's no women in it, but it's about American girls, how they, what they think about Russians. So I had to put a thumbnail to cover that up, kind of, it, right? And then this video, I'm talking about boiling Coca-Cola and have a bottle of Coke right in my hand, that's fine. This video I talk about prices in the market, in the store in the United States, and it kind of describes that perfectly that's fine other videos where I, there's just me like here in this video I'll be just talking here but I will put a good thumbnail to kind of reflect what's the video about if there's this st standard picture of the video doesn't suggest that uh, в общем в принципе я говорю о том что если у вас есть видео и ваша картинка которая вам дается по дефолту отражает uh, суть видео здесь я с колой в руках кипячу колу здесь магазин где я иду в магазин в Америке, как бы вот тут видно продукты, да. Но здесь я, допустим, еду на машине, просто говорю на эту тему. Здесь я сижу за компом, говорю на эту тему. Где будет какая-то унылая картинка, да, то есть вставьте что-то, относящееся к теме видео. Если картинка, которая вам дается изначально, как бы говорит о, о том, что в этом видео есть, то можно оставлять, it's okay. Uh, another thing about thumbnails, you do want to uh, have it different. Don't make similar thumbnails from video to video. Don't make like you and then yellow background and a name of the video on the on the thumbnail. Don't do that. Don't make don't make them all similar because people will, will take a glance look and they will think this is the same thing all over again like oh I, I've I've seen that or oh this is the same because it will look the same. Uh, итак, еще немножечко о картинках видео. Не делайте их одинаковыми, не делайте одинаковым фон. Uh, там разные надписи, и вы там стоите, и желтый фон все время, потому что люди будут думать, что они уже это смотрели. Делайте их немножко разными. Может быть, тот же посыл вы, но там немножко разный фон, да? And it is also important to add a little something, the text on the video. So I don't, I didn't use that that much before that, but I will. Um, so you want, you talk about making money on YouTube, make sure that you add something related on the thumbnail like tax, how to make money on YouTube. Uh, this will help. Еще кое-что uh, вот этих картинках я этого не использовал так раньше, ну как бы сейчас но с этого момента начну делать это чаще. Если вы делаете картинку, также напишите небольшой текст uh, с описанием uh, этой картинки. То есть вот я записал заработать на YouTube и здесь поблосы за видосы, да, ну как бы это как бы, относится. Uh, к видео. Окей, okay, uh, дальше мы перейдем к collaboration, сотрудничеству. So we're going to collaboration next, and this is actually very important to make sure if you want to promote your channel and you want to move forward. I mean, search engine is great, optimizing your video is great, metadata is awesome, but you will also need collaboration. 100%. Итак, если вы хотите дальше продвигать свои видео, 
оптимизи оптимизировать его, описывать. Э, как бы это все очень круто, это нужно, но вы не очень далеко продвинете, если вы не будете сотрудничать с другими блогерами. So what do I mean by collaboration? You find communities, forums, or people on Facebook, other bloggers that content is related to yours, and you say, hey, I watch your channel, I love it, and you like, tell them what you really like about their channel, what videos you've seen, or if it's a forum, like just go ahead and say, oh, I've seen some of you guys, I like this and that, and then what I do. And then you share your content, you share a link to your video, you share a link to your channel. And ask if they would like to work together, if they would like to do a video together. Um, Итак, что вы делаете? Вы заходите на форумы, вы заходите в Facebook, вы заходите на блогеров, пишите им, что и мне понравилось твое видео, какое, почему. Э, общаетесь и как бы потом отправляете им ссылку на свое видео, на свой канал. Говорите, вот это что делаю я. Давай, может быть, что-нибудь вместе запишем, если ты хочешь. And believe it or not, but some people will say, yeah, let's do it. And then they have more subscribers than you, but you add value. You add your content to their content. You can do something great together. And uh, one thing in that that is important: just make sure you, you go in there with you know you go in there with good intentions. Don't be oh I'm gonna do that. I wanna I wanna move on. I wanna collaborate with as many people as possible. No, just make sure what you do it really really yours. You know, and it talks you talk from heart, and you're trying to you add some value to their content as well. Еще одна важная вещь, то, что вы делаете, не надо просто вот там преследовать, о, у тебя много подписчиков, давай сделаем это, давай, нет. Если вы что-то хотите делать вместе, смотри, чтобы это было от души, и что вы действительно, вам это интересно, и вы также будете добавлять какой-то интересный контент и ценность для них. So, on collaboration, again, uh, other YouTubers that you can find the contacts in the, usually in about section. Uh, forums on if you're doing game videos, a lot of Minecraft forums when you can meet people or other forums like Blizzard official forum for Heroes of the Storm, what I'm doing in my separate channel and uh, other social media. Итак, ну как бы вы поняли, что надо уже искать блогеров. Вот здесь можно найти их контакты в секции about там о о ком-то можно это найти на форумах, игровых форумах, типа там Minecraft, на официальных форумах, там Blizzard, по герою шторма, то есть контакты можно находить. И делать совместное видео это важно. Then the next part is, and just make, make a checklist. You write it down, you do the checklist, and then you follow it step by step. Сделать, следующая часть аналитика, сделайте, пожалуйста, такой список. Вы потом можете, когда делаете видео, следовать этого списку пункт за пунктом и как бы раскручиваться таким образом, то есть делая все последовательно, чтобы все ваши видео, как бы во всем, во всех ваших видео был, были все пункты. Um, so we go to analytics. Let's say we'll go to views a lot of data here. Итак, мы дальше приступаем к аналитике и мы идем к просмотрам. Здесь очень много даты. And then uh, here the most important thing probably. И здесь самая важная вещь, наверное. Uh, I mean, you can explore analytics and you can find different things and where where your viewers coming from and all that stuff. But make sure you know your traffic sources. Like most of my traffic is suggested and then uh, search. So suggested video is a top one. So my videos are getting suggested from other videos. The second one is actual uh, YouTube guide, which I believe is like your uh, front page. my homepage and subscription. So, so you're, you're building your subscription and fan base, that's what it is. This is really important. This is my second source of use. And then the third source is my channel page. So my main channel page. People hit on my channel, see the views there, and then they start uh, watching from there. And the fourth is YouTube search. So probably like In my case, most of my traffic is really coming from suggested videos because of good optimization, 
uh, channel page because that's uh, I mean a YouTube guide because this is where uh, my fan base is the, the subscription the people who are already subscribed to my channel then my channel page the main page of YouTube where people end up uh, looking for videos or just you know going directly and put in my link because it's there and then the force YouTube search so all of this is kind of coming from YouTube because of the video content and um, how your videos are described and made. Итак, самое главное, что мы здесь можем сказать, то есть самое главное это источники вашего трафика. Большинство моего трафика вы можете увидеть, что это именно советуемые видео, то есть YouTube советует смотреть мои видео определенные. Потом идет моя база подписчиков на втором месте, все просмотры идут из-за из них. Потом идет непосредственно главная страница YouTube. Uh, тоже, скорее всего, подписчики, люди, которые часто заходят, у них уже вбиты, они просто раз нажимают и попадают на главную страницу. И четвертое место – поиск в Ютубе, тоже, что очень важно. То есть, когда меня ищут, uh, что-то ищут про Америку, меня находят. So, knowing your analytics is very important because you will know what your views coming from. Итак, знать вашу аналитику очень важно, вы будете знать, откуда идут ваши видео. So, from what I see, uh, this is all great, this is all great that YouTube is doing this, and I mean, I did it, uh, so YouTube would help me. Uh, what I've looked in the analytics, I know what's missing. I know that, uh, like, my, ch I don't have a website, so having a website and having traffic from there, like a direct traffic, this is probably going from uh, social platforms, but having my own website and sending traffic from there, having the fan base in there with like forum and discussions, that would be great and important. Uh, you can explore uh, analytics yourself and learn more about it, but uh, also there's demographics, you could know where people are watching you from, what regions, the age, uh, their gender, uh, stuff like that. The, I mean, this is very great data and you gotta, you know, explore a little bit. I might do a separate video on how to use your analytics and um, go on and make your videos better. But a lot of great data here, and make sure you use it. Итак, ну по аналитике, в принципе, тут очень много. Вы можете знать ваш ваших пользователей, кто они, откуда, откуда вас смотрят, возраст. То есть очень много информации. Я, возможно, запишу как-нибудь отдельное видео по аналитике, как эту информацию расшифровывать и лучше для себя использовать. Но вот как бы пока вы сами, то есть научите, что ну, как бы это важный момент, вы должны следить за этим, разбираться и, ну, скажем так, найти свои пути по использованию этой информации. Я, возможно, сделаю потом как-то отдельное видео об этом. Окей. Чек-лист номер 5. Итак, пятый чек лист это uh, this is social media and other platforms. This is very important because uh, two top search, search engines is Google and YouTube, and they're both related. Uh, so it will grab links and it will grab info not only directly from Google pages and YouTube pages, but from other websites and other sources like Twitter, Facebook. Instagram, uh, Blogger, which is a YouTube platform, and which is Google platform as well. Make sure you use that. Uh, VK.com, so different social media sites. So basically, if you have a channel, you need to publish on YouTube. Make sure your link goes to Twitter, have an account there. Make sure that that link goes to Facebook, have your page over there. And other social platforms post their links to your videos, do like pictures, thumbnails, pictures from Instagram. So having a social media platform is crazy important. And then on top of that, you want to have your own website uh, with your fan base, having discussions there, or maybe like you people can buy t-shirts there that are related to your channel. They can buy some info products that you have on your blog. So a lot of uh, effort in that, but you it's a must have must have. Uh, итак, следующий важный момент, пункт 5, это социальная медиа. То есть, кроме того, что у вас есть YouTube аккаунт, uh, видео с YouTube должны идти к вам в Twitter, с Twitter в Facebook, там должна своя группа, своя группа ВКонтакте, uh, 
Инстаграм, вы можете делать э, картинки к вашим видео, Инстаграм оттуда их брать и в самом описании в Инстаграме давать ссылку на канал. Э, и у вас должен быть в идеальном случае еще свой веб-сайт, с которого будет идти многий трафик. Там по, если люди будут гуглить, они будут находить веб-сайт, где можно купить вашу продукцию, какие-то инфоресурсы, там, если вы классы продаете, как накачаться там или э, ваши майки. То есть вот у меня как бы сайта нет. У меня есть другие платформы, у меня есть все социальные платформы. Очень важно еще блогер, платформа она от YouTube она, и от Google, она индексируется. Вот, но пока как бы сайта самого нет, но тем не менее, я вот говорю, это нужно. Это обязательно. All right, so we've discussed many things so far. I hope you are making a checklist. Итак, мы обсудили многие вещи. Я надеюсь, что вы делаете свой чек-лист. I'll probably split this video in three parts. Uh, я разобью это видео на три части. So this is probably part three already. So won't make it too long. Uh, итак, я разобью это видео на три части. Уже это, наверное, часть три, чтобы оно не было слишком длинным. We have some extras left. With, uh, we'll, we'll, I will show you them. Итак, у нас осталось немного экстра информации. Я вам покажу. All right. Always create playlists first. Uh, on the extra part, create playlists. Playlists are crazy important. So if you go and check my channel, we have what? I'm sorry. Here we go. Playlist. Uh, so you create playlists that are about some topic like in videos in English. Here are the playlists that I'll have for people just that watch my English videos, right? And then uh, this is uh, some New Year videos. This is my live videos about like my live blogging. This is car reviews videos. This is about uh, study in America. So people can go to your channel and go through the playlist and watch the videos, all the videos in the top on the topics that you have separated. This will make their life easier in your life easier because eventually you will have many videos. I have like 600 plus videos on my channel and uh, most of them are separated by the playlist so people would know where to go to find stuff. Uh, итак, создавайте плейлисты, делайте им описание. Когда вы создаете плейлисты, раз, рассовывайте видео по каким-то конкретным критериям, то есть если это про учебу, это про учебу, это видео на английском, на английском Каждый плейлист отдельно. Это поможет людям вам находить контент ваш, который именно э, относится к вам, который важен. И э, сейчас пытаюсь подобрать правильные слова. Не, ну, как бы, э, в общем, они хотят смотреть про машину. У вас есть плейлист по машине, и они плейлист весь посмотрят. И будет им проще, и вам проще. И понимаете, когда у вас будет уже много видео, у меня уже больше 600 видео как бы искать видео по каналу достаточно сложно. И это иметь плейлисты им поможет. И как бы и вам. Then we go... Uh, Alright, we're done with the playlist. Then we go to feature channels. Feature channels is the channels that bloggers you work with or people you collaborate with. Someone lands on your main page. Uh, they would like, you know, to know more about you. And then you will have a list of feature channels. So people you worked with, you relate to, and then talk with that people. If you do collaboration together, make make sure that they put your feature channel list as well. So I, my main page is like top four, I mean uh, top three uh, landing page where people start actually going and looking into other videos. So this is important. People will check other bloggers that are related to me or I worked with, and then. Um, going to their channel, hopefully I'm in those people featured playlist as well. Mm, so they can go from their channels to mine. So you can see uh, there's some people here and I'm not on the list unfortunately but uh, let's say uh, Shoshanik. So you go to featured channels, people want to go check her out because she's talking about life in the United States is well they find my name here they could check me out you know this is helpful make sure you have feature channels итак немножко о каналах значит 
каналы, это фичу channels, это вот эти на главной странице, которые как бы показывают канал, на который вы рекомендуете. И это могут быть люди, с которыми вы раньше работали, вам будет их проще находить, если вы делаете какие-то collaboration, которые с вами на одну тему записывают. Человек может зайти на канал Шушаник, да, он обо мне ничего знать не будет, он посмотрит рекомендуемые каналы, он найдет меня, он нажмет, он перейдет, потому что наш контент, он, ну, как бы, он где-то пересекается, мы э, вдвоем пишем о жизни в США, и это будет полезно как бы как ей, так и мне.